നമസ്കാരം നമ്മുടെയൊക്കെ ബാല്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് തോന്നും ചിലർക്ക് രസകരമായിട്ട് തോന്നും ചിലർക്ക് പക്ഷേ വേദനാജനകമായ വേദനകൾ നിറഞ്ഞ സങ്കടങ്ങൾ പേറിയ ബാല്യമായിരിക്കും ചിലർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക ചിലർ വളരെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം ബുദ്ധിമുട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള പണമില്ല അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ പിന്തുണയില്ലാതെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ വളർന്നു വന്ന് സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രാപ്തി കൊണ്ട് ജീവിത വിജയം കെട്ടിപ്പടു കെട്ടിപ്പടുത്തവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്രയോ എത്ര കഥകൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ കഥ അതുപോലെ ജോർജ് ബർണാഡ് ഷായുടെ കഥ അങ്ങനെ എത്രയോ വിഖ്യാതരായ മനുഷ്യർ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ കഥ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ ബാല്യം വളരെ സങ്കടകരമായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു തലശ്ശേരിയിലേക്ക് നമ്മുടെ രുചിമേളമൊരുക്കുന്ന തലശ്ശേരിയിലേക്ക് തലശ്ശേരിയിൽ രുചി നാവിന് രുചി നൽകുന്ന എത്രയെത്ര ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രുചിയൊക്കെ തന്നെ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിന് അല്പം സന്തോഷം വേണ്ടി ഇതാ സന്തോഷം നൽകുന്ന എന്നാൽ ഉള്ള് നിറയുന്ന കണ്ണിൽ കണ്ണീർ പൊടിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതകഥയാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വനിതാ ദിനം അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളൊക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആചരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു അവർ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് സ്വന്തം ധൈര്യം കൊണ്ട് ജീവിതം ജീവിതം നേടിയെടുത്തവരാണ് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് തുണയായവരാണ് നമുക്ക് രഹനാസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി തലശ്ശേരിയിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളരെയധികം സങ്കടകരമായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ അതിനുശേഷം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥലമായ ഇരിക്കൂറിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു ഈ പിതാവിൽ നിന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വളരെയധികം വേദനാജനകമായ പെരുമാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു പിതാവ് നോക്കുന്ന കണ്ണോടെ അല്ലാതെ ഈ പിതാവ് ഈ കുട്ടിയെ പലവട്ടം നോക്കി രഹ്നാസിന് അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ എന്ന് കേട്ടാൽ ഭയമായി തുടങ്ങി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ ആ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ട ജീവിതമാണ് സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പേടിപ്പിക്കും വിധം എതിരായിട്ടും ആ കുട്ടി ജീവിതത്തോട് മല്ലിട്ട് മല്ലിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് സശക്തം സധൈര്യം തീർച്ചയായും രഹനാസിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മൾ ആ ജീവിത വിജയത്തിന് അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചേ പറ്റൂ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളരെ അതായത് ഉപ്പ രഹനാസിനോട് ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയാകാൻ വരെ ആ പിതാവ് ആ കുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ചു ഭയങ്കരമായി വഴക്കിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു എവിടേക്കെന്നില്ലാതെ ആ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അനുജനുണ്ട് രണ്ട് അനുജത്തിമാരുണ്ട് അനുജനെയും ഒക്കെ അനുജത്തിമാരെയും ഒക്കെ ഈ പിതാവ് ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് രഹനാസ് പറയുന്നു പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായി കേസുകൾ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് അതുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഈ അമ്മയും അതായത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയും അനുജനും അനുജത്തിമാരും ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ ഈ ഉമ്മയ്ക്ക് ജോലി ആരോ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു ആ ഉമ്മയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് അനുജൻ പഠിത്തം നിർത്തി ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ വളരെ ശക്തിയായി തന്നെ സ്വന്തം ജീവിത വിജയം നേടണം എന്ന ശക്തിയോടെ രഹനാസ് മുൻ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ രഹനാസ് അഭിഭാഷകയായി എൻറോൾ ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അതുപോലെ ഈ ഉപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അതിൽ പല കേസുകളിലും ഇവരുടെ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകരൊക്കെയാണ് ഹാജരാകുന്നത് ഒരു അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇളയ അനിയത്തി പഠിക്കുന്നു ഈ യത്തീം ഖാനയിൽ ഉമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് മാത്രം ചെലവുകൾ താങ്ങാതെ വന്നപ്പോൾ അനിയൻ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി രഹനാസിൻ്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് മൈ സ്റ്റോറി ഈസ് യുവർ സ്റ്റോറി എൻ്റെ കഥ നിൻ്റെയും കേവലം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ
ആ രീതിയിൽ ഒരു മകൾ മകളെ ഒരു പിതാവ് കണ്ട എത്ര വേദനയോടെ ആയിരിക്കും അത് തുറന്നു പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഭീതിതമായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ മാത്രമല്ല ഇത്തരം ലൈംഗിക തൊഴിലിന് വരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം പിതാവ് പെരുമാറിയപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേറെ മാർഗമില്ലായിരുന്നു അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നിയമപരമായും അല്ലാതെ അങ്ങനെ എതിർത്ത് അമ്മയോടൊപ്പം ചേർന്ന് സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പുതിയൊരു ജീവിതം ആ പെൺകുട്ടി നേടിയെടുത്തു കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു കടം വാങ്ങി പഠിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിച്ചു സുമനസ്സുകൾ സഹായിച്ചു തീർച്ചയായും നല്ല പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ച് എൽ എൽ ബി റാങ്കോടെ തന്നെ പാസ്സായി തുടർന്ന് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും രഹനാസ് രഹനാസ് താങ്കൾ തീർച്ചയായും സമൂഹത്തിന് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല മലയാളി സമൂഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ആ ഒരു പരിച്ഛേദം അതായത് ദുഃഖവും ദുരിതവും പേറി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ഒരു മാതൃകയാണ് താങ്കൾ തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം പുതിയ തലമുറ പഠിക്കാൻ എത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കൊക്കെ എത്രയോ എത്രയോ ആൾക്കാർ നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമ്മളെ സഹായിക്കാനും സാമ്പത്തികമായും ഒക്കെ തന്നെ സഹായിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പേർ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ആരുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ശക്തമായി തന്നെ ഈ കുട്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു വനിതാ ദിനത്തിലും ഒക്കെ ഇത്തരം ഈ കുട്ടികളെയും ഇത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്